Trời ơi, sắp đi về rồi mà sếp lại giao cho một đống công việc Và trong đó thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây là chúng ta phải đi kiểm tra xem dữ liệu này có thiếu mất ngày nào ở trong cái tháng tư này không Thì chúng ta phải biết là nếu mà chúng ta chọn toàn bộ cái cột A này trừ đi cái ô đầu tiên này thì chúng ta có ở đây là 25 ngày Vậy là 25 ngày nào trong tháng tư đã bị thiếu làm thế nào để chúng ta có thể biết được điều này một cách nhanh chóng và để chúng ta có thể kết thúc công việc và đi về nhà thì chúng ta sẽ làm như sau chúng ta sẽ chọn toàn bộ cái cột ngày này có nghĩa là từ A2 cho đến ô A26 như mình đang chọn ở đây sau đó thì các bạn sẽ sử dụng một cái tính năng là Conditional Formatting bấm vào Conditional Formatting các bạn sẽ bấm vào New Rule và ở trong cái hộp thoại này chúng ta sẽ chọn cái sự lựa chọn cuối cùng và công thức chúng ta sử dụng ở đây là dấu bằng sau đó chúng ta sẽ bấm vào là A3 sẽ khác với cả mở ngoặc ra A2 cộng 1 đóng ngoặc lại và chúng ta sẽ chọn cái format như vậy chúng ta sẽ chọn fill sau đó mình sẽ chọn màu đỏ chẳng hạn sau đó mình sẽ bấm ok một lần ok lần thứ hai và như các bạn đã thấy thì chúng ta sẽ có thể đánh dấu được tất cả các ngày mà ngày sau đó bị thiếu có nghĩa là ngày mùng 4 tháng 4 được đánh dấu thì tức là ngày mùng 5 là ngày bị thiếu ngày mùng 9 tháng 4 là được đánh dấu thì ngày mùng 10 là bị thiếu thì đó là cách đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng tính năng Conditional Formatting và một cái cách thứ hai chúng ta sẽ sử dụng là chúng ta sẽ để chuột vào OB2 ở cột B như thế này chúng ta sẽ bấm dấu bằng chẳng hạn sau đó chúng ta sẽ sử dụng lệnh if mở ngoặc ra chúng ta sẽ test một cái điều kiện đó là ngày a hai này sau đó là chúng ta sẽ bấm vào dấu bằng chúng ta sẽ test xem cái ngày a hai này là có bằng cái ngày sau đó trừ đi một hay không nếu mà bằng rồi thì ok chúng ta không kêu ca gì cả nếu mà không bằng thì chúng ta sẽ đánh vào đây là thiếu ngày sau đó đóng bằng lại và kết thúc cái hàm if ở đây bằng cách đóng bằng lại như thế này bấm enter và chúng ta sẽ bấm nháy đúc vào công thức để công thức có thể lặp lại xuống phía dưới như thế này và các bạn đã thấy đó có thể sử dụng cách dùng công thức hoặc là cách dùng conditional formatting để chúng ta có thể tìm ra cái dữ liệu còn thiếu ở trong cái loạt ngày này xin cảm ơn các bạn đã theo dõi